Madame, Monsieur, bonsoir. On est à la veille du match retour Tanzanie-Algérie au stade Mustapha Chaker, mais on aura l'occasion d'y revenir. Aujourd'hui, c'est l'athlétisme. L'athlétisme avec le marathon d'Alger qui aura lieu le 27 de ce mois. L'athlétisme avec à la fin de la semaine l'ouverture de la saison de cross country, mais également avec le dopage et les dernières décisions prises par la Fédération internationale, mais également par l'agence anti-dopage. Et pour en parler, le président de la Fédération Générale d'Athlétisme, M. Amar Bouras, bonsoir, merci d'être avec nous. Abdelzak Serwani, journaliste à Planète Sport, spécialiste d'athlétisme, bonsoir. Bonsoir. Amar Bouras, la saison de cross-country débute ce vendredi par Constantine. Alors, par rapport à la saison dernière, à quoi est-ce qu'il est qu y a des nouveautés cette saison Bon, bonjour, merci de m'avoir invité avant tout. Et euh, la nouveauté cette année, c'est qu'il y a un nouveau cross à Constantine. Euh, c'est une ville supplémentaire C'est une ville supplémentaire parce que les, les, les gens de la Ligue ont, ont décidé d'en de, de, faire un. Ils veulent, ils veulent aussi se mettre maintenant dans l'ambiance dans qu'on a créée autour de, de toutes les compétitions. Et comme c'est une grande ville aussi, ça nous intéresse nous d'avoir des crosses dans, dans, dans ce genre de grande ville. Quand vous rajoutez une ville, ça veut dire qu'il y a une ville qui part non, on, a, on en rajoute. Vous augmentez on le nombre de crosses on, on en rajoute, on en rajoute parce qu'on ne peut pas arriver à plus de, de 15, mais on espère peut-être arriver jusqu'à 15 et après, on ne pourra plus faire, faire plus. Donc après, on, sera, on fera le système de classement, celui qui n'est pas très bon, il sautera, etc. Mais pour le moment, on essaye de, de, dans, la, dans la promotion de, de, de l'athlétisme. Abdel Serwani, vous suivez chaque saison les crosses. Juste pour donner une idée aux téléspectateurs, sur la saison du cross, c'est à peu près, en termes de spectateurs, combien de personnes ah, Le public est, est nombreux. Hein. Le public vient sur les sites pour suivre les courses. D'abord, il y a ceux qui viennent et qui accompagnent les athlètes. Il y a tous les staffs techniques, bien évidemment. Mais dans chaque ville où il y a une étape, le public est présent. Il est très présent, parfois, vous savez, dans des conditions très difficiles parce que le cross-country se déroule par tous les temps, même quand il neige même quand il fait froid et même en altitude et le public est présent. C'est impressionnant de voir le nombre de personnes qui viennent encourager les athlètes sur le parcours et ça va aller en augmentant. J'en suis convaincu parce que les amoureux de la course à pied, ça existe, c'est une réalité algérienne. Il n'y a pas que ceux qui courent, il y a aussi ceux qui viennent les encourager. Question, il n'y a pas de championnat du monde cette saison, championnat d'Afrique. On y va ou on n'y va pas la DTN est en train de bien penser. Je pense qu'on ne s'y ira pas. Mais par contre, on, on, on pourra éventuellement aller en senior fille. Il y a un petit problème. Il y a les championnats du monde aussi de semi-marathon. Et il faut faire un choix. On a, on a une bonne équipe de semi-marathon avec euh, les deux marathoniens qu'on a eu déjà au championnat du monde. Et je pense qu'on euh, on est, on est en train d'hésiter. Mais normalement, il y aura une équipe euh, féminine qui partit. Parce qu'elle a fait... Euh, Sixième au championnat du monde passé, en sixième, c'est sixième au monde au cross. Je pense que c'est une très grande performance et on doit la, la, au, moins, au, moins, au moins ce service de ça pour pouvoir encore relancer le cross chez, chez, chez les femmes. Question à Moussaroni Oui, absolument. <coughs> en ce qui concerne le cross country cette année, il y, a des, il y a beaucoup de facilités sur le plan technique en ce qui concerne euh, les euh, bonus hein, accordés aux athlètes, pas financièrement, mais du, euh, notamment euh, en ce qui concerne la participation au championnat d'Algérie, il y a beaucoup d'avantages pour euh, les athlètes. Est-ce que vous pouvez nous les expliquer Bon, déjà, par exemple, euh, ce, ce premier cross, euh, on remercie la, la, euh, Constantine d'avoir offert 500 places pour les, pour les participants parce que les, les clubs n'ont pas beaucoup d'argent parfois. Ils se, euh, parfois, après la saison de cross, il n'y a, a pas de déplacement. Les gens, ça, ils sont qualifiés au championnat d'Algérie, ils ne veulent pas parce qu'ils n'ont pas assez de, de, de moyens pour pouvoir le faire. Déjà, Constantine a ouvert les... Et on va essayer de prendre en charge certaines catégories d'athlètes pour pouvoir avoir le, plan, le maximum de, 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 de participation. Je pense que c'est un véritable succès. Les gens viennent. On a de plus en plus de, de, de participants. Et euh, si vous vous rappelez, il y a des années, on a des courses de, de, de filles où il n'y a que 10, 15 participantes. Maintenant, on arrive à 80, 100. Et c'est l'énorme. On est, on est plus important. Beaucoup de, 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 cross, de, de, de pays où ils ont, ils ont le cross comme tradition. Ça va venir également à un deuxième événement. C'est la ville d'Alger qui va l'abriter, le marathon d'Alger. C'est le prévu le 27 de ce mois. Vous voulez lui donner 
en faire un des grands marathons, un des grands rendez-vous du marathon au niveau mondial le, On, on essaie de l'objectif. C'est l'objectif. L'installer comment Au départ, le faire connaître. Le faire connaître, c'est par des participations très euh, performantes. L'année dernière, on a eu 2h09 quand même. Le marathon de New York qui s'est couru le lendemain, ils ont fait 2h10. On veut le faire courir, le, le grandir aussi par l'apport des, des, des sponsors qu'on aura. Un marathon, je, je vous donne un simple exemple. Le marathon de Dubaï coûte 1,6 dollars, millions de dollars. Ah, C'est sûr. 1,6. C'est les primes, elles sont importantes. C'est les primes qui sont importantes. L'organisation, les gens peuvent... De... Mais les primes sont toujours... Très... Et plus les primes sont importantes, plus tu attires les, les, les grands marathoniens. Nous, euh, Alors on le, a... coût, le coût chez nous Le, le coût chez nous, il, est, il, il, a, il, il a aussi l'année dernière entre 3 milliards et 3,5 milliards. Cette année, on, a, on veut le faire arriver à 6 milliards. Maintenant, on a une grosse aide du ministère de la Jeunesse et des Sports qu'on remercie. On a une grosse aide également de son attrac qu'on remercie. Et puis, on a les sponsors euh, traditionnels comme son Elgaz, euh, Algérie Télécom et Mobilis qui nous aident aussi. Donc, on va essayer de... La prime, elle est identique pour l'Algérien qui gagne et pour euh, l'étranger qui gagne les, les primes sont identiques. Il y a, il y a un, une nouvelle chose où euh, on va un peu euh, innover cette année. Peut-être que les, 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 champ les champions d'Algérie, on va leur, leur donner aussi le champion, les cinq premiers Algériens, on va leur donner aussi une prime. Il faut, il faut, il faut souligner que le marathon d'Alger, international d'Alger, fait aussi office de, de championnat d'Algérie de, de, de marathon. Très bien. Voilà. Alors, le, le, on l'a vu, on l'a vu l'année dernière euh, sur un parcours euh, assez élastique hein, qui va d'est en est de la capitale, la, la, la banlieue. D'est en ouest, de, vous voulez dire. D'est en ouest, effectivement, ouais. euh, de, de la capitale, les deux banlieues. Ont... Est-ce que c'est le même parcours cette année C'est le même parcours avec de petites euh, différences. Au lieu de partir vers euh, un peu plus loin que la, la, la sûreté nationale. On, les les, les, les dire, athlètes tourneront loin que la direction à, générale de la, la Sûreté, la sûreté ouais, nationale. Ouais. Les, les gens retourneront, mais on a, on a fait en sorte que ça sera toujours 4295 km. Très bien. Est -ce, quels sont les noms que vous attendez Est-ce que vous pouvez aujourd'hui nous euh, annoncer je, des je, noms je, je Des suis Kenyans, pas par exemple Je ne suis pas capable de vous dire exactement les noms, mais je, peux, je, veux, je peux vous dire que la, la participation sera meilleure que l'année dernière déjà. Voilà. Ce qui veut dire en d'autres termes. Voilà, ça dépend du. Ça dépend de, de, des... La prime, elle est de combien pour le vainqueur La prime, elle est à peu près de 800 000, 800 000 1 million de dinars. À peu près. 1 million, million de dinars, dinars ce... Autour de 10 000, 10 000 dollars. De, un, à peu un près peu moins, 10 000 un, un peu moins. Avec peu la, moins. la dévaluation des dinars. Ça reste attractif. Euh, ça te, ça reste en attractif. Euro, en euros, c'est beaucoup moins. C'est beaucoup moins. Bon, le, le problème, c'est qu'on ne peut pas lutter contre cette baisse du dinar. Le marathon de, de New York, c'est combien le vainqueur C'est 100 000 dollars, je pense. Merci. Le ma... ça, pour vous donner une idée au téléspectateur. Il <rire> y, y, y a des marathons qui ont fait à certains moments un million de dollars Très bien. de, de primes. Bon, je bon. vous pose une autre question, M. Amar Boras. Aujourd'hui, est-ce euh, que c'est facile ou c'est compliqué d'organiser un marathon de cette envergure en Algérie. Euh, nous, par exemple, déjà, on, a, on veut limiter, on ne veut pas partir au-delà de 3 000 participants. Parce que c'est compliqué au départ. Un marathon se prépare à très long terme. Nous, on reçoit des autorisations, par exemple, du ministère, je ne parle pas du nouveau ministre, on n'a on a pas reçu d'autorisation jusqu'à... ça ne fait pas longtemps. Et euh, c'est très compliqué, parce que ce n'est pas comme un stade, c'est facile un meeting, par rapport à un marathon. Tu as affaire à, à des automobilistes, tu as affaire à, à la wilaya d'Algie, tu as affaire à la... Mais là, la, à, etc. la circulation sera bloquée. Elle, elle sera bloquée. On a reçu les assurances de, de la wilaya déjà l'année dernière. On a changé pour un peu plus faciliter le, le, le marathon. On a changé du samedi, on l'a on a, on a mis vendredi parce qu'il y a des... vers la place des martyrs, etc. Samedi, 1er novembre, on a remarqué qu'il y avait beaucoup de... Euh, de magasins ouverts, etc. Ça a posé un problème. On n'a pas l'habitude de le faire. Ce n'est pas New York. New York, c'est la ville est bloquée. Vous Boston, avez... elle est bloquée. Vous avez... Beyrouth, elle est bloquée. Nous, on arrive. Il faut, la... il faut... Il faut faire arriver aux gens d'accepter oui, le marathon. Le marathon n'est pas... pas encore installé sur la Oui, mais il n'est pas encore installé. Avec le temps, il y a je pense le temps. Voilà. va changer. Très bien, voilà. voilà. C'est une manifestation également sportive qui reçoit euh, les encouragements de la présidence de la République. Donc ça vous incite 
davantage à, à nous, être nous, ça nous a, ça nous a donné un bon coup de, 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 de promotion aussi pour pouvoir faire un, une, une, un véritable marathon. Il faut qu'il soit soutenu par les, par les, les plus autorités pour, du pouvoir pays. public. Et quand même, par exemple, l'IAF et la, la, la CA, quand elles voient que c'est les, les, les pouvoirs publics qui, qui, qui poussent, il, eux aussi, ils, veulent, ils peuvent aider. Peut-être l'année prochaine, il sera dans les marathons qui seront que qualificatifs pour les championnats du monde. Il suffit de faire un bon marathon, de faire un bon temps, et qu'il bon ait un bon parcours plat, et qu'on et que euh, qu ne se trompe pas, par exemple, de temps qu'on ait appris, ça, 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 ça se confirmera. Très bien, ça sera le 27 de ce mois. Également, Ahmad Bouras, l'athlétisme. C'est les Jeux Olympiques. On est à moins d'un an des Jeux Olympiques de Rio 2016. Est-ce que l'argent pour la préparation des athlètes, est-ce qu'aujourd'hui, parce que ça passe par des minima, est-ce que sur ce volet-là, aujourd'hui, on sait à peu près combien d'athlètes vont participer, il n'y aura pas de, sur, de grosses surprises, est-ce qu'aujourd'hui, également, à ce niveau-là, c'est réglé Et est-ce que la Fédération algérienne d'athlétisme a l'ambition, rappelons-le, comme au dernier JO de Londres ou auparavant à Sydney de voir un de ces athlètes postuler à une médaille. Vous pensez sûrement à Mokhloufi et Borata. <rire> Vous nous avez donné la réponse sur les, sur les éventuels euh, médaillés, c'est Borata et Mokhloufi. Euh, je pense que l'objectif, c'est ramener deux médailles. Ça sera très, euh, très positif pour l'Algérie. La, pour, pour 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 Parce que la fédération... La fédération, en fait, ce qu'elle récolte, c'est cette dynamique qui peut euh, s'installer. C'est tout, voilà. On, on installe une dynamique de compétition, etc. Mais le, on n'a pas une grosse emprise sur, le, sur, le, sur les résultats, finalement. Parce que c'est des athlètes individuels. Parfois, il euh, y a un entraîneur qui, qui se trompe dans un plan de préparation. Et ça, Alors, très bien. Est-ce que les moyens, vous, mais les, les athlètes ont les moyens Franchement, maintenant, la fédération algérienne d'athlètes n'a pas encore reçu l'argent pour pouvoir commencer à préparer ses athlètes. Donc, au mois de, de, de novembre. La, sub, la, la préparation la, des la athlètes dépend... La question, la subvention, de la, la subvention des athlètes pour la préparation des JO dépend de l'argent alloué à la fédération Elle dépend de l'argent alloué à la fédération. Mais maintenant, ce qui est nouveau, c'est que le comité olympique aussi va, se, va commencer à... Va venir en appoint <rire> ou va la... se substituer Non, il va venir en appoint. Parce que la, la fédération reste la principale... Euh, concerné par la préparation des athlètes. Ça va venir en appoint, mais c'est un appoint qui sera très important parce qu'on n'a pas trop de temps. Le, le comité olympique est beaucoup plus flexible que le, que le ministère qui dépend d'autres ministères des finances, etc. et que ça, ça mettra du temps. Peut-être qu'on les aura en janvier. Et nous, déjà, les athlètes, ont commencé à se préparer. Ils Borada va partir au stade. Ils, ils, sont déjà, ils, sont déjà en, ils sont déjà en préparation. Euh, on a le gros problème qu'on a, nous, pour pouvoir préparer nos athlètes. On n'a pas, par exemple, où il y a le, la majorité des de grands athlètes qui, qui sont en chez nous, ceux qui étaient, par exemple, aux Jeux africains, quasi euh, 100%, et euh, Borada, euh, à titre d'exemple, qui a été cinquième, euh, sont en au stade de Sato de, de, du 5 juillet, et le, la piste est complètement euh, absolue. Il y a des dodanes, il y a des dodanes. Bon, Peut-être que vous avez marché dessus. Ouais, très bien, et bien, et nous, été, là, on, demande, on a demandé aux ministères qui sont d'accord, Maintenant, on, on doit trouver la façon de la faire et la, ma la meilleure manière de la faire pour ne pas aussi qu'elle euh, qu ne soit pas performante, qu'elle va s'abîmer très rapidement, etc. Ça Mais peut là, entraîner, on a ça peut encore des blessures pour les athlètes. Euh, ah oui, là, oui. Euh, 90% de nos athlètes sont blessés parce que la, la piste est mauvaise. Très bien, c'est un appel qui est lancé. J'espère justement que du côté de la direction générale de l'Office du complexe olympique, cet appel soit entendu, mais également du côté du ministère de la Jeunesse et des Sports. On va passer à un sujet également d'actualité plus que jamais avec ce qui s'est passé tout récemment, les révélations qui ont été faites à partir d'un reportage de la télévision allemande. Rappelons que l'agence mondiale antidopage a souhaité suspendre la Russie. Le Kremlin a réagi en disant qu'il n'en était absolument rien et que ce n'était pas vrai, que ce n'était pas aussi généralisé. Quoi qu'il en soit, l'IAF a suivi, la Russie est suspendue. On laisse entendre que le Kenya également est touché et l'Algérie. L'Algérie n'est pas touchée dans cette histoire-là. Très bien. Déjà. C'est euh, une autre histoire. C'est une autre histoire. Nous, autre le, histoire. Le, le, le doping en Algérie, il est à embryonnaire. Et, Heureusement. Et, mais, embryonnaire, mais, c'est par manque de, de connaissances, les gens prennent parfois n'importe quoi. On a, on a eu une, une jeune de... de 
qui n'est pas assez jeune à l'école de Hal, de, de Béjaïa, qui est parti voir des gens de Sahel, qui font le, le, l la, pas l'haltérophilie, le, le voilà, bodybuilding dans une salle. Ils lui ont donné des médicaments qui étaient du stanozonol, etc. Stanozonol, quand vous, vous, vous vous rappelez l'histoire du stanozonol, les, les gens ne se dopent plus avec ça et la fille est positive dans un championnat d'Algérie. Dans un championnat d'Algérie, ça veut dire que la Fédération algérienne d'athlétisme a fait des, euh, des contrôles. Fait des contrôles. Y a il nous, des contrôles inopinés Nous, on fait l'Algérie, la, la, la Fédération algérienne d'athlétisme, c'est la seule qui est partie plusieurs fois. Elle a envoyé plusieurs lettres à l'Agence la, nationale d'anti-dumping algérienne. C'est l'une des rares fédérations qui a fait passer l'exécutif du comité olympique deux ou trois fois. On veut avoir des contrôles inopinés. Pas. Peut-être pour attraper des gens, c'est pour que déjà les gens doivent savoir. Prévention, prévention c'est la meilleure prévention qui puisse exister. Et en plus, si tu veux attraper des gens avec le PO, ce n'est pas en compétition. Regardez les gens qui font des résultats. Ils ont, ils ont, combien de Kenyans ils ont pris de très haut niveau Rien. Rien. Bon, ils en ont pris quand même 30. Mais ce n'est pas de, de très très de, haut niveau. 2015. Sauf s'il y a dénonciation. Donc. Ce n'est pas efficace, le, la, le, le, contrôle en le contrôle en compétition. Celui qui est pris en compétition est un idiot, à mon avis, très personnel. Donc les gens ont les moyens de se doper entre les, les, les compétitions. Et là, la meilleure chose ce que vous dites, Mamar, il faut les contrôles inopinés. Contrôle inopiné, très bien. Abdelzer Sirwani. Alors, le dopage, hein, tout, est parti, euh, tout est parti. Ce n'est pas des enquêtes qui ont tout révélé. On le sait. C'est les athlètes qui ont parlé, notamment cet athlète du 1500 mètres turc qui a été contrôlé positive et euh, qui, à qui on a demandé de l'argent, beaucoup d'argent. Et puis, elle a parlé. C'est important que les athlètes parlent aujourd'hui. Est-ce que c'est les athlètes eux-mêmes qui vont régler euh, ces comptes au dopage Est-ce que vous y croyez Écoutez, quand Anna, j'ai eu ma propre fille qui a été positive. Moi, j'ai demandé vrai à la vous fête. êtes le père d'une championne de, Zahra de Zahra Bola. Zahra Bola. Euh, Vous-même, a... ancien entraîneur, pour voilà. les jeunes qui ne connaissent pas, entraîneur de Hassiba Boulmarkaï. Donc, moi-même, j'ai demandé à la Fédération algérienne d'athlétisme de déposer plainte contre Zahra Bouras. Pour la simple raison, c'est la meilleure manière de dire qui fait quoi dans cette histoire. Ou bien plainte contre son entraîneur ou moi-même pour pouvoir aller jusqu'au bout de notre... De notre de, de notre honnêteté par rapport à ça, parce que ce n'est que la police qui peut prendre une personne, qui a mis les médicaments. Toi, tu l'as. Euh, L'histoire de, de, de Borada et Zahra est une histoire euh, vraiment absurde, où une, les athlètes ne savent rien, ils sont positifs, avec, euh, ils sont euh, des athlètes qui sont surveillés parce qu'ils sont dans le groupe euh, dans le groupe à l'époque dans, ouais, dans le groupe euh, non dans le groupe de, de l'IAF il y a mm -hmm. 250 athlètes ou plus ah d'accord vous sont, parlez sur les athlètes sur les... Okay, okay. donc ils peuvent être contrôlés même chez eux ils sont pris avec un médicament qui reste six mois dans le corps ça veut dire qu'il y a plus, un gros problème plus, ou plus par pas plus 18 mois on a demandé par exemple à l'IAF de euh, Zahra a demandé par écrit à l'IAF, qui n'ont jamais rien fait, de prendre ses cheveux, parce qu'ils peuvent remonter plus. Elle voulait savoir quand est-ce le médicament, donc le dans son organisme. Parfois, on ne peut pas... On, on, Vous n'avez pas, pas eu de réponse. On n'a pas eu de réponse, mais j'ai posé le problème à l'IAF moi-même. Ça ne oui. fait, fait pas longtemps. Et pour eux, la fédération, dans les deux ans, on n'a plus à revenir sur ce problème. L'IAF touché par un gros scandale. Son président, le, le président sortant, Lamine Diak, euh, qui, rappelons-le, est sous le coup d'une affaire en justice également, en le patron de l'antidopage. Donc c'est tout un monde qui s'écroule organisé. C'est une, disons-le, de manière organisée. C'est désolant pour l'athlétisme. Ça donne une très mauvaise image pour l'athlétisme. Nebbiolo, c'était le président de, de, italien, de, 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 rappelons-le, de, trempé dans des affaires des de affaires corruption bien, comme pas bien. possible. Voilà, Lamine Diak, c'est le dopage. Je vais revenir avec vous. Aujourd'hui, ces sanctions, cette affaire, est-ce que ça peut donner, changer la donne au niveau mondial, Moi, sur les grandes compétitions Ce qui me désole, Anna, avant tout, c'est que les, les affaires sont sorties après que Diak est parti. J'aurais aimé que les affaires sortent quand Diak était dedans. Diak, dans le, dans le, le congrès, a dit, euh, on a posé le problème des allégations, etc. Qu'est-ce qui se passe Il a dit, il y a une... Euh, une commission interne qui est en train de faire le, le, le travail. La Apparemment, liste. elle ne l'a pas faite. La liste des 85 voilà. athlètes. Après, voilà. Après c'est le, le lama qui, qui a secoué un peu le... le à partir la... de quoi D'un reportage d'une télévision allemande. À partir d'un reportage d'une télévision, d'écrits aussi dans les journaux. 
Et à partir de là, tout est déclenché. Est-ce que ça peut changer la donne au Moi, niveau mondial Moi, je pense que euh, pour nous, pour nous, pour certains pays, pour les pays qui n'ont pas cette qui capacité pas les moyens d'aller bien, d'avoir des, des laboratoires, ouais. c'est, c'est très bien pour nous. Je vais dire, je vais vous dire un, un tout petit peu de, l'affaire de Ben Johnson en 88, en 88, elle a permis à Boulmarka de gagner le championnat du monde. Ben Parce Johnson, Carl Lewis, c'était bien, la finale. La finale. Et il a été pris par le Stan en 88. C'est à partir de Alors qu'aujourd'hui, de on sait que Carl Lewis euh, également a été dopé. <rire> voilà. Ben, pratiquement, il a dit que j'ai pris, etc. Et à partir de là, les, les Russes ont freiné un tout petit peu les filles du demi-fond du 1500 mètres. Et on a pu s'imposer parce que les, 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 les contrôles sont devenus de plus en plus durs. Si maintenant ça se passe de la même manière, les, les, gens, les nôtres aussi vont arriver. Les, les autres vont baisser parce que les, les, les performances de toutes les manières les vont baisser, les tricheurs vont baisser et on peut éventuellement nous aussi euh, essayer de s'accrocher. Le problème, de, je vais vous donner un simple exemple. La, la, l'une des plus dures, de, l'un des plus durs pays contre le, 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 le doping, c'est les, c'est les Allemands. À partir de leur histoire avec la RDA, ils sont ils sont très durs. Point de vue, c'est un c'est un problème politique, c'est un point philosophique et c'est un point, et c'est un problème aussi de de sport, de, de d'éthique. Là, 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 la RFA maintenant, elle n'est plus dans les... Dans pas la RFA, vous dites l'Allemagne. Enfin, l'Allemagne, ouais. l'Allemagne de l'Ouest, l'Allemagne. L'Allemagne n'est plus dans les... Dans, elle n'est plus parmi les meilleurs au monde maintenant. Parce qu'ils sont très, très durs avec leurs athlètes. Très bien. Vous Et là, ils commencent à... Eux aussi, ils commencent à... à, à, à ils commencent, non, ils commencent à dire ce n'est pas normal qu'on, que, que les autres pays ne soient pas aussi durs avec leurs athlètes. Question. Alors, une, une question simple. Hein. Moi, je, moi, je sais, je sais, je suis convaincu que ces 10 ou 15 dernières années, eh bien, beaucoup d'athlètes, on avait beaucoup d'athlètes algériens qui caracolaient dans le haut niveau mondial. Ils ont été certainement victimes de ces tricheurs dans le, dans le circuit mondial. Vous savez, quand les pays, ont, comme la Russie, on l'a vu, ils ont cette volonté, de, ils ont la volonté et la, techno, la technologie, la technicité pour pouvoir aider leurs athlètes pour être dans des... Mais, euh, un, déjà, ils ont les infrastructures, ils ont, ils ont la, la compétence technique, et en plus, ils ont cette, euh, ce, la préparation biologique, si on appelle ça préparation biologique, c'est du doping à l'école. Et euh, bien sûr qu'ils sont parmi les premiers. Nous, peut-être qu'on a perdu des médailles d'or en ces temps-là. Moi, je dis... que, euh... pardon, pardon, M. Amalbras, je vous dis ça parce que tout simplement, maintenant, dans les commentaires qui se font par rapport à la, à la crise sur le dopage dans l'athlétisme, on a cité la première décision de la Mindia qu'en arrivant à la tête de l'IAF en 1999, c'était de pousser afin que, par exemple, un athlète comme Sotomayor euh, soit blanchi et que la sanction soit réduite d'une année. Donc, si Sotomayor est revenu donc en 2000, Abdelrahman Hamad dev- a pris la médaille de bronze. Il n'aurait plus la médaille de bronze. Une année il y a plus... un russe devant lui aussi. Et donc... une année plus tard, Sotomayor récidive et il est suspendu Très à vie. Très bien, moi, je voudrais revenir sur un aspect, je vais vous demander une réponse rapide, on arrive à la fin de l'émission. Pour vous, est-ce qu'il y a des performances qui vous ont étonné sur ces dernières années, ou derniers JO, par exemple, ou derniers championnats du monde comme... Est-ce qu'il y a des athlètes, des athlètes qui vous ont... Le, j'ai vu 3,50 euh, à la fille de l'Éthiopie, etc. J'ai été entraîneur, je sais ce que c'est, entraîner un athlète de très très haut niveau. Vous parlez de Dibaba. De Dibaba. Pas... Pas, je ne dis pas qu'elle s'est dopée, mais... C'est, Sa c'est performance un... écoute, écoute, écoute euh, Mamar, en 1993, vous vous rappelez des Chinoises Très fort, très fort. À Stuttgart. À Stuttgart. Moi, j'ai dit, j'ai dit, c'est anormal, c'est... c'est, c'est, c'est On c'est... avait parlé d'une potion magique à l'époque. Voilà, ça, bon, c'était, c'est aussi de l'EPO. Ça sert de c'est aussi de l'EPO. <rire> J'ai, j'ai entendu la première fois parler de l'EPO en 1996. Donc, il y a des performances qui vous interpellent. Et, et, le, je, je, je termine... Je termine cela. Ça sera la c'est conclusion. Tout. Je termine cela. J'ai dit, Anna, j'ai, je lui ai dit dans une interview, moi je suis entraîneur, je sais la, ce qu'on fait subir à nos athlètes et pour que Hasiba ait fait 3,55, c'était énorme comme boulot, comme travail. Et la fille, elle vient, elle te fait 3,50. Je lui dis, il y a quelque chose d'anormal. J'ai été critiqué ici, mais après, l'année prochaine, il n'y a plus eu de l'année filles. L'année d'après, vous. L'année vous d'après, dites. pardon, excusez-moi. L'année d'après, il n'y a plus eu de filles qui sont descendus moins de 4-10 chez eux, parce qu'ils ont commencé à faire quel contrôle Inopiné.
Très bien. Chez eh bien les Chinoises. On y reviendra. On verra les prochains résultats. Il y a les Jeux Olympiques. On va voir de près ce qui va se passer aux Jeux Olympiques à Rio. On aura l'occasion également de vous retrouver, Armal Boras. Merci d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos questions. Merci, Merci Abdelzar Sirwani. Je vous rappelle, journaliste à Planet Sport. Merci de nous avoir suivis. Demain, place au football. Place à Algérie, Tanzanie. On sera à une heure du coup d'envoi. Au revoir. Bonne soirée.